Hi, my name is Tom Painter, and welcome to the Five Steps to Financial Freedom. こんにちは、トムペインターです。これから経済的自立のための5ステップについてお教えしたいと思っています。These five steps are the same for a five-year-old, a fifteen-year-old, or a fifty-five-year-old. この5つの5ステップは5歳児でも15歳でも55歳でも同じことが言えます。The people that are very wealthy do these five steps. 裕福な人というのはすべてこの5ステップに従っています。The people that are poor do not do these five steps. そして貧乏な人はこの5ステップに従っていないと言えます。So、step number one is to make more money. ステップナンバーワン、ステップ1はもっとお金を作るです。ステップ1はもっとお金を作る必要があるということです。Every person you see, every person you meet, are going to make at least a hundred million yen in their lifetime. A hundred million yen is a minimum wage job. Most people will make two hundred, three hundred, or five hundred million yen. えー、ほとんどの方は200万、300万、500万という、えー、500万ドルを、えー、稼ぎますよね。And sadly, they will have no、money for retirement. なのに、えーえー、リタイアする頃にはもうお金が残っていないという状態なんです。So、step one is to make more money. ですので、ステップ1はもっとお金を作るんです。Now, step number two is to separate your money. ステップ2はお金を分けるんです。We want to split it up into three different areas. So, step number one is make more money. Step number two is to separate your money. Number three is you need to give some of it away to the churches and charities of your choice. So, we're going to split some of it over to the give.、えーえー、okay. Now, number four is you need to save and invest. Now, many people are good at saving, but they don't do a very good job investing. えー、ほとんどの方というのは貯蓄は上手にできたとしても投資をしていなかったりします。And I'm going to teach you the simplicity of save and invest. えー、このステップ4の、えー、貯蓄と投資がいかにシンプルであるかということをお伝えしたいと思います。So that's step number four is to save and invest. ステップ4は貯蓄と投資です。Number five is to spend.5、えー、番目は残りを使う。So the goal is to make money, to separate it. To give some away, to save and invest, and to spend the rest. There are three major things that you need to concentrate on.、えー、集中すべきことが三つあります。Your health. 一つ目は健康。Your wealth. あなたの富は。And income. 富と、えー、収入。Health. 健康。Wealth. 富。And income. そして収入です。Most people, the only income they have is a job. Some people have a second job. And some people have a spouse that works. And all the money they bring in, they pay a lot of taxes because they're employees. それによって稼いだお金というのは税金がたくさんかかります。それは従業員として働いているからです。Living, 生活費として稼いだお金をすべて使い果たしてしまっています。So、ですので、それを避けるためにはもっとお金を稼ぐ必要があります
If you felt 20% better, if you had 20% more energy, would you make 20% more money? もし今より 20% より健康だと感じたら、えー、自動的により 20% 多い収入につながると思いますか Absolutely. In fact, if you felt 30 to 40% better, you would make a lot more money. もちろんそうです。さらに言えば 30%、という、えー、比率でもっと健康的に健,健康だと感じればもっと多くの収入を得るんですね。So if we felt better, we would naturally make more money. 自分の健康が改善すれば自然と収入がアップします。Now, with this extra money, we'll have more money to give. でこの、えー、増えたお金を使ってより多くを寄付することができますね。We'll、have more money to save and invest. より多くを貯蓄しより多くを投資できます。And we'll、have more money to spend. そしてより多くを使えるようになります。Now, if you want to be very financially set, we have to work on our wealth. そしてここからさらに、えー経済的に成功したいと思うのであれば、富を築く必要があります。This is in step number four. これはステップ4のところですけども。So、this is the simple formula for wealth. これが、えー、富を築くためのシンプルな公式。Monthly investments. それは、えー、毎月の投資です。Put in and invested in the stock market and other areas. 株だったり、またその他の,その,他の領域に。何かしらをいくら,いくらかを必ず投資してください。We do that on a monthly basis. 毎月です。Times a long period of time. そこに掛け,算な掛け算されるのが長期投資ということです。長期的に。Times having it go up in value. でさらにその買ったものの価値が上がるというものがさらに掛け算されます。That equals wealth. それが富ということです。Poverty is when you don't do any of that. 貧困はこれらを何もしていないときに起こります。And everything else gets more expensive to live. そして、えー、物価というのは必ず上がってきます。So your goal is to work on this and increase your wealth. ですので、あなたの目標とするべきところは、これを行って、さらに自分の健康を、えー、維持するということです。Now, number three is to increase the income. そしてその次3番目のステップは収入を増やすということです。We actually want multiple streams of income. 実際には複数の収入源を持つ必要があります。A job is not a stream. A job is if you stop, your income stops. あなたの仕事、本業というのは、えー、その複数の収入源。収入源とは言えません。なぜなら働くのをやめた時点でお金が入ってくるのは終わるからです。So our goal is to have our assets, our wealth, Make us more income. ですので目標とすべきところは仕事ではなくて私たちの資産が自分たちに、えー、お金をも導いてもたらしてくれるということです。Now, how do, we do, that? どうやってやるか we start a small business. 小規模ビジネスを始めましょう。Now, there's two kinds of small businesses. 小規模ビジネスには2種類あります。One that requires a lot of employees. 一つは多くの従業員を必要とするもの。And one that does not. もう一つは必要としないものです。So, if you're going to start a business, there are about five things that are the main five things. ビジネスを始めるときに必要な5つの要素というのがあります。Number one is you need to learn to do marketing. 一つ目、マーケティングを学ぶ。マーケティングのような簡単な口コミから、えー、広告を打つところまで様々あります。Number two is you need to learn how to do sales. 二つ目に、えー、どうやってセールスをするか、売るかということを学ぶ必要があります。Number three is you have to have product or inventory. 三、えー、つ目は、えー、何かしら売る製品を持っている必要があります。また、えー、在庫ですね。Number four is you need accounting. 四つ目、アカウンティングを知る必要があります。会計知識です。And you need employees. そして5つ目、従業員が必要です。And a lease on a building. さらに、えー、何かしらオフィスが必要ですね。So、now, there are two major ways to do small business. ですので、えー、2つの主要なビジネスのやり方があります。One that only has marketing and sales in it. 1つはマーケティングとセールス、まあ、必要な、えー、最も必要な2つが入っているの。And one that has all the rest. あるいはマーケティング、セールスとさらにこの残りの。えー、4つも入って、も使うビジネスです。So one of the things I want to advise you on is to start and work with a really good network marketing company. 
ですのでおすすめしたいのは、えー、良いネットワークマーケティングの会社会社でビジネスを始めるということです。The reason is that you only have to concentrate on two things in network marketing. それはなぜかというと、今リストにしたものの中からの二つだけに集中すればビジネスが成り立つからです。Other businesses, you have to learn how to do marketing. 他のタイプのビジネスというのはマーケティングを学んで、and sales. セールスを学んで、and inventory and products. 製品知識が必要で、and accounting. 会計知識が必要で、and employees. 従業員が必要で、and a lease. さらにリースをする必要がある。<笑> If you want a headache, tackle all of those things at the same time. 頭痛になりたかったらね、これ全部やったらいいと思いますよ。What we want to do is only tackle two of them. でもやりたいのは、このうちの2つで済めばいいじゃないですか。So、I recommend most people start with a simplified network marketing company. ですので、多くの人にお勧めしたいのは、このシンプルに,シンプルかシンプルにされたネットワークビジネスに携わるということです。That will add more money to your world. それがあなたにとって、えー、より多くのお金をもたらすことにつながります。Most traditional businesses, you have to have a lot of money to get started. ほとんどの伝統的なビジネスというのは始めるのにかなりの資金が必要になります。But with network marketing, you could start with a very small amount and have very low risk. でもネットワークビジネスでは元手が少なく始められてさらにリスクもかなり,かなり軽減されています。So let me show you how to build a network marketing business. ではどのようにネットワークビジネスをしたらいいかについて構築したらいいかについて教えましょう。ネットワークビジネスというのはシンプルです。You simply share information about products. やるべきことというのは、えー、製品についての知識を周りと情報を共有するということです。Number two, you need to be able to show people how they can make extra money. 2つ目に、他の周りの人がどのようにすれば自分彼らもお金をより多く生み出すことができるか、その方法を伝えるということです。そして、スポンサーとして新しいメンバーを助ける。そして、彼らも経済的に独立できるように助けるということです。Now, there's four ways that you can win when you start your business. ネットワークビジネスを始めたとき始めて、えー、勝利するためにウィンになるために必要なのはよたった四つです。Number one, if all you do is simply take the product and feel better or have more energy or are healthier, that's a win. まず一つ目にその会社のプロダクト、えー、商品を取って自分で摂取をして健康状態が回復したとか自分の生活が良くなったということを実感することですこれが実感できたらその時点ですでにウィン勝利です age, 私は34歳の時に心臓発作を起こしました room, wondered, そして手術室に運ばれていく最中に私が思ったことは私はこの世に戻ってくるんだろうかということでした When they have a heart attack. 心臓発作を起こすと、えー、死亡してしまう確率というのがかなり高いです。私は自分に2つの質問をしました。Was I coming back? 戻ってこられるかそしてもし戻ってこなかったとしたら、私の、えー、支援を特別な支援を必要としている2人の子供たちを誰が支援してくれるんだろうか。Your health is very, very important. So if all you did was take these good and great products, That will be a win for you. あなたの健康は本当に大事です。ですので、えー、それをサポートできる、えー、商品をに出会ったのであれば、その時点でウィンです。Now, if you want to work on your business, then the second thing we need to do is enroll or help build a team to help bring a little bit of income so it'll pay for your products. そして次に製品の効果を実感できたのであれば、それに共感する人たちを登録してもらう、に集まってもらって、会社に登録してもらう。そこから自分の製品を自分で買わなくてもできるだけの収入を得るということができます。Number three is get a little bit more serious about it, enroll more people, build more of a team, and have enough income to be able to make your house payment or your mortgage payment or rent payment. そこからさらに一歩進むのであれば、えー、もっと多くの人を登録してもらって、えー、そこから自分の例えば家賃だったり、えー、ローンだったりを払えるくらいの収入に持っていくということです。If it can make an extra 20% to 30, 40, 50% 50% and add that to what you're doing, you would have more money to give, more money to save and invest, and more money to spend. 
、えー、こうして今よりも 20% 多くのお金を得ることができたらそして今の,今の収入をキープしながら 20% 増やすことができれば、えー、もっと多くを与えることができますもっと多くを貯蓄投資することができますしもっと多くを使えるようになります。And then of course you get more advanced and more aggressive and enroll more people and help more people become healthy and make an extra big chunk of money. そしてそこからさらにアグレッシブに行きたい方はもっと多くのより多くの人たちを登録してもらに登録してもらってそれがもたらす収入からもっともっと多くの人をもっともっと収入を得ることができますしもっと多くの人を健康にすることができます。Because I have a special needs child, we took all the income from this business and put it right there. 私の場合は特別な支援をして必要としている子供が2人いましたのでその養上のお金というのは全てここに流れ流しました。So every week more income would come into a special account for my special needs child. ですので毎週送られてくる収入、えー、ネットワークビジネスからの収入を、えー、その特別支援の子どもたちのためにつく特別に作った口座にどんどんと流していったんですねこれは富ですね富に流していきましたそしてこの投資を何年も何十年も続けたんです and then we invested that in some of the biggest companies in the world and they went up in value そしてそのお金を持ってでえー、世界でも有数の、えー、良い企業、えー、有名な企業に投資をしたことによってその企業が成長したとすると同時に私の資金も増えたんです。So、you can either take that extra revenue and put it up at the top. ですので余剰の資金を、えー、持ってどこに使うか、最初のステップ1のところに使ってもいいですし。Or you can take that extra revenue and just put it into your long-term retirement plan, your financial freedom plan. あるいは、えー、投資の方に回して長期的な、えー、利益を得るためにそこに、えー、投資して、まあ、たリ,リタイアした後退職した後に、えー、余裕のある生活を送れるように準備するのもいいかもしれません Now, let me teach you how you make an extra chunk of money with RX which is the company that I'm going to tell you a little bit about ではここで、えー、私がおすすめする会社の一つであるアリックスでおいて、えー、どのように収入を増やすことができるか。Now, all companies, all companies have good products. まあ、どの会社もね、いい,い,い商品って持ってるんです。Some companies have much better products than others, but most of them have better products versus just eating at McDonald's. <笑>あのどの健康食品の会社も、えー、マクドナルドを食べるよりは間違いなくいい商品を作ってます。The very simple key is you simply ask how much of the revenue Gets paid out for the people who do the sales and marketing. これ考えるべきことは、えー、セールスとかマーケティングをしているそのディストリビューターたちにいくらの利益会社の利益が還元されているかということです。Most big, big companies only pay out about 35 to 40 percent for sales and marketing. ほとんどの会社はセールスやマーケティングの努力に対して 35% から 40% くらいを、まあ、あの利益として還元します。Now, the reason that we like RX is because it pays out 50% of its revenue for sales and marketing. Now, the reason that's important is that most of these other companies they are paying out 35% to 40% for sales and marketing, and the other 60% the company keeps. 他の会社がやることというのはセールスとかマーケティングをしてくれたディストリビューターたちに対して 35% から 40% を上げますけれども残りの 60% は会社のために使うんです。The nice thing about RX is that they take the other 50% and then they do the, all the other things that are required. アリックスの特徴として 50% を払い出した後に残りの 50% を何に使うかというと他のことを会社を伸ばすために使うんですね。They have all the employees and the products and, and all the other expenses. Alex's So, this is the simple question you look at when you're looking at a real good network marketing company. これが、えー、シンプルな質問をすることでそのネットワーク、えー、かネットワークの会社が、えー、良いものであるかどうかを判別することができます。If they do a hundred dollars in sales, a hundred excuse me, a hundred yen in sales, how much of that goes to sales and marketing people? 売上が百円経ったときにそのうちの何パーセントが、えー、ディストリビューターに行くか
Most of them are very small, 35 to 40 percent. ほとんどのネットワークマーケティングの会社は、えー、小,規模小規模の、えー、お金を払い出しています。35% から 40% です。RX is the highest in the business. アリックスが今のところ、えー、この業界の中で最高値です。Now, I'm going to show you why that's important. なぜそれがそこまで重要なのかをお教えします。Now, there's, there's nine different ways that you can make money with RX. アリックスで収入を得るための方法は9つ用意されています。But I'm going to just show you the top three. でもそのうちの,、ね、あの一番トップ3を見せたいと思います。Number one is that you're going to receive products on a monthly basis. 一つは、えー、毎月という、えー、毎月ベースで商品を購入します。Now, as you do that, you can either consume them yourself or you can resell them to others. そして買った商品を自分で摂取してもいいですし、それを小売りしてもいいです。And you could mark them up and make 20 to 40 percent above your cost. The second way is that your job is to build a team, actually, two teams of people that want to be on your products. 2つ目のやるべきことはチームを作るということです。チームは2つ作る必要があります。Now you can build more than two teams, but I'm going to show you the simplified version with just two. もちろん2つ以上作ってもいいんですが、シンプルに説明するために2つというふうに今,今日はやりたいと思います。So your goal is, is to find people that are interested in taking the products on a monthly basis, and some of those people will also want to be a distributor and also tell other people about RX. えー、あなたが見つけるべき人というのは毎月ベースで、えー、製品を購入して自分で摂取したいと思っている人そしてその、えー、気に入った製品について周りの人とシェアしたいと思っている人たちビジネスを作りたいと思っている人たちです。So, number two is to build two teams. 2つ目にやるべきことは2つのチームを作ること。And I'm going to show you just how simple that is. それがいかにシンプルであるかをお見せしたいと思います。Now, we are an international company. That means we Have people distributing the products all over the world. So we're going to use points that will help you to understand how this all works. And that makes it easier for us to be able to use currencies in all different countries. そうすることでそれぞれの国で違った通貨を使っているのでそれによるこう混乱を避けるということができます。And for simple math, let's say that this team here, there might be five people, fifteen people, thirty or forty people, it doesn't matter. We're looking at just pure volume of everybody that's in team number one. 今日は説明のためにこのチームの中に何人いるかとかそういう細かい話はちょっと抜きにしてポイントだけを見て説明したいと思います。And again, it doesn't matter if they're three levels down, five levels down, five hundred levels down. We just look at pure volume. で、あの何世代下にまで、えー、下までこうついているかということも無視してただボリュームポイントだけを見て考えましょう。So we're going to use a thousand points, and that's we're going to make it very simple. Let's say that's about a thousand U.S. dollars to make it simple. 例えばこちらのチームに1000ポイントついているとしましょう。で、あのもう簡単に説明するために1000ポイントがだいたい1000ドルだと思ってください。And over here in team number two, they also have a thousand points. こちらのチームも同じように1000ポイント貯まっているとします。What we simply do is we take 15% of the smaller size team. でここで何が起こるかというと、より小さい方のチームで。チームの収入のうちの 15% を受け取るということです。So, the same in this example, so we take 15% of a thousand points. 今回はどちらも1000ポイントですので、どちらでも構わないのですが、1000ポイントの 15%。And that's about 150 US dollars. は150ポイントですので、まあ、今回の例で言うと、つまりは150ドル。And we'd have two zeros if it was Japanese yen. まあ日本円で考えるなら、えー、ゼロ2つ足せばいいので、1万5000円程度と思いましょう。Now, the next week, Those people are also getting products on a monthly basis as well as bringing new people into the business. So let's say that the next week that that team grew and they did 2,000 points on each side. では、あの次の月にこの,こ,のこの方のチームは 2,000 ポイントずつに成長したとしましょう。Your commission would be 300 points. コミッションは300ポイントになりますので、or about 
300 US dollars. まあ、300ドルぐらいと考えましょうか。つまりは3万円。Or about 30, yen. です。Okay. That's the simplest stuff. Now let's say that the next week that this team did 2,000 points and this one only did 1,000. でその次の月に左のチームが2000ポイントで右のチームは1000ポイントになったとしましょう。What's really nice is, is that we're going to get paid, so we're going to take a thousand points off of both sides. Okay, so let's say because this one has more, we're going to have 2000 on this side and 1000 on this side. We're going to subtract 1000 off both of them, and that leaves us 1000 points. Monday morning. これ素晴らしいのは片方のボリュームが下がったんですけれども、まあ、下がった分は差し引かれて残ってもそこにまだ1000ポイント残りますね。So、you don't lose the points if one team is out doing the other team. ですのでどちらかのチームが、えー、振るわなかったとしてもまだ自分の手元にポイントが残るんです。So、any excess that this team has, it gets to roll over to the next week. そしてこの,、えー、このチームに残ったポイントっていうのはその次の月に、えー、またこう引き継がれます。携帯のデータのようなイメージですね。今月使い切らなかったデータが次の月に繰り越しできる。今月使い切らなかったデータが次の月に繰り越しできる。この例では、えー、1000ポイントありましたので。の例では1000ポイントありましたので。その 15% は。And that's about 150, 150ポイントつまり。The reason this is so powerful is because it doesn't matter how far people are away from you. You could have this person who enrolled people, and it could be very big, very long, or it could be very small, and it doesn't matter, we just look at pure volume. これが下まで長く続くことで収入を得ているのかあるいは横が大きいのかということ一人一人のポイントが大きいのかということは関係なく全体としてどれくらいのポイントを持っているかというのが計算に入るんです。So、ですので2番目にやる,やるべきことはチームを作るということです。Now, after you get going, you can build a third team. えー、そしてうまくいってきたら3つ目のチーム、4つ目のチーム、5つ目のチームを作ってもいいんです。Or a fourth team or a fifth team. 4つ目5つ目と言ってもいいんです。But for simplicity, we're just going to show you the two team section. でもまあ今回は説明のために、簡単にするために2つのチームで説明しました。So you, the, may, the way you make money number one is simply buying the products and reselling them. 復習しましょう。1つ目の方法は、えー、商品を買って購入する。Number two is build two different teams with the help of your upline and you're going to make 15% of the smaller size team on a weekly basis. 2つ目の、えー、2つ目にやることは、チームを作ることで、また自分のアップラインの力を借りることで、えー、そのチームの、えー、ポイントの 15% を受け取るということです。And then as you make that money, either put it at the very top of your funnel or put it right into your long-term save and invest. えー、ここで得た、えー、余剰の収入はステップナンバーワンに持っていってもいいですし、えー、そのまま投資に使ってもいいわけです。Now I'm going to show you the third way to make money. では3つ目のお金の作り方を教えましょう。And this is what really sets RX apart from other companies. これがアリックスの最大の特徴とも言えるかもしれません。Remember when I told you most companies only pay out about 35%? 他の会社はほとんど 35% の払い出したということを言いましたね。Well, RX pays 50% out. アリックスは 50% です。Where does that extra money go? その余剰のお金というのはどこに行くんでしょうか ?It's called a match program. それはマッチプログラムというものです。マッチングポイントです。So this is number three. これが3番目のアリクセのお金の作り方。And this is what's great. これが本当に素晴らしいんです。So this is you right、here. これがあなただとします。And let's say that you enrolled someone, right? That you enrolled them and got them started in the business. で新規を登録したとします。And for simple math, let's say that they made, in step two, that they made 100 yen in a commission. えそして、まあ、ステップ2のことですけれども、この人が、えー、100円分の、えー、コミッションを得たとします。So I enrolled you, and your base commission off of everything you did in step 2, what, and you made 100 yen. えー、つまり、例えば私,とあ私があなたを、えー、登録したとすると、えー、from, from the product I bought. 
from your downline. Oh, from my. Eh, 私が自分の downline から得たポイントのうちのえポイントが100円分だったとします。So you are starting to work on your team, and you have people on both sides of your team, and you made 100 yen. このダウンラインをきちんと教育して、この方が100ポイント、100円分のコミッションを得たということですね。Now 100 yen is too small of a number, so let's change, let's add some zeros to that. まあ100円でちょっと小さすぎるので、二つゼロ入れましょう。一万。I just wanted to make it simple, so let's say that it's 10,000 yen. 一万円だったとしましょう。一万円のコミッションをこのダウンラインが得たとします。Now I enrolled you, and your commission for doing step two is 10,000 yen. I make 15% of that, or 1500 yen. 自分が直食会で登録を出したこの人が1万円分を稼いだことで、私はその 15% である1500円を受け取ります。So you made 10,000 yen from your downline, and because I enrolled you, I make 15% of that, or 1500 yen. で、えー、このこの人が1万円分を、えー、コミッションとして受け取った。えー、受け取った場合に私は直接私を、えーしょえー、この人を紹介したのでそのうちの 15% を得るわけです。そして毎週、えー、この人がコミッションを得るたびに私もコミッションを得るんです。Let's say that you made 20,000 yen one week. 例えばある週に2万円分の、えー、コミッションが出たとしましょう。Well, I would make 15% of that or 3,000 yen. そのうちの 15% である3000円を私が受け取るんで私も受け取るんです。If you only made 1000 yen, I'd make 15% of that or 150 yen. ある週は1000円分だったとしましょう。そしたらその1000円分の 15% である150円を私は受け取ります。If you made 10000 yen, I make 15% of that, which is 150 yen. もし1万円をその週に得たのであればそのうちの 15% である1500円を受け取りますね。Because I enrolled you, when you get a commission, I make 15% of what you did. それは私,私がこの人を紹介したことでこの人が得る収入のうちの 15% を得るという約束があるからです。So that is great, but now I'm going to show you one more piece to that. これは素晴らしいですよね。でもさらにもう一つあるんです。Okay, so I'm just going to put an S there for you. これはまあ最後なので S 入れておきましょうね。Now let's say that you go out and you sign up Kodama. 例えば、サイコさんがビジネスをして、Kodama さんという方を入れたとしましょう。And in this example, let's say, let's just do the math so it's really easy. Let's say that your commission was 20,000 yen. I get 15% of that or 3,000 yen. で簡単に計算するために、サイコさんが2万円分のコミッションを得たとすると、私はその 15% 分である3000円を受け取ります。So、I enrolled you and you enrolled Kodama. つまり、私がサイコさんを登録して、サイコさんがコダマさんを登録した。And because you did that, I'm gonna make 10% on Kodama's check. で、サイコさんが仕事をして、コダマさんが入ってきたので、小玉さんが受け取るコミッションのうちの 10% を私は受け取ります。Okay. So, because you enrolled him, you're going to make 15%. そして、小玉さんを入れたのはサイコさんですので、サイコさんは小玉さんの収入、コミッションの 15% を得ますね。And because I enrolled you, I make 10%. そして、小玉さんを入れたサイコさんを入れたのは私ですので、私は小玉さんのコミッションのうちの 10% を得るんです。Now, let's say that Kodama goes down and enrolls Takumi. 例えば、小玉さんが仕事をしに行って、たくみさんという方を入れたとしましょう。And just keep it simple. Let's say that he made 20,000 yen. えー、まあシンプルにするために、たくみさんが2万円のコミッションを得たとします。I never met Takumi. たくみさんという方は私は会ったこともないですが。But I enrolled you, you enrolled him, and he enrolled him. えー、私が入れたサイコさんが小玉、えー、さんを入れて、小玉さんがたくみさんを入れたので、私は。そのうちの 5% を得ます。Because you did that, I'm going to make 5% of that. そのために 5% を得るんですね。And that goes down for seven levels. これがその後、7世代分、全部で7世代分まで受け取れる権利が私にはあります。Now, those numbers are kind of small. If this was 200,000 yen, because it's easy to do the math, that'd be 30,000 yen you'd make. それぞれのコミッションが2万円と考えると大した金額にはならないんですが、一つゼロを加えてみましょう。そうすると、サイコさんのコミッションの 15% である3万円分を私は受け取ることになります
And again, if that was 20,000, you'd get 10% of the second level. そして児玉さんも同じように、えー、20万円ですかね、20万円をコミッションとして得たとすると、そのうちの 10% である2万円が私のところに来ます。And the reason that RX does 50% is because they do this matching program. RX が 35% ではなく 50% という、えー、巨額な金額をディストリビューターに払えるのは、えーえー、を払うっていうふうに決めているのはこのマッチングボーナスをやりたかったからです。Most companies don't do this. ほとんどネットワークかマーケティングの会社はこれをしていません。Very few, if any, ever do this. もしあるとしてもかなり数少ないと思います。So, This is where that extra 15% goes, is in this big matching program. 会社が、えー、35% ではなく、そこにさらに 15% 多い 50% をディストリビューターに提供しているのは、このシステムを作るためです。So、if you want to build an extra stream of income, ですので、もし余剰の、えー、収入源を得たいのであれば、then network marketing is a great place to start. ネットワークビジネスは始めるのに最適です。And it's very simple. You can retail the products. あのとてもシンプルですよね。交流してもいいし。You can simply build two teams. 2つのチームを作ってもいい。And number three is you get to match anybody that you personally enroll. そして、えー、3番目に誰でもあなたが直接紹介した人の先につく人たちからも収入を得ることができるということです。Now, in our future trainings, I'm going to teach you how to be able to take your investments and make them grow as well. そしてこの先将来,将来アップロードするビデオの中では、えー、投資投資をしてどのようにお金を得るかということについても教えていきたいと思います。ですのでもっと知りたいとこの,この先も、えー、このクラスを受けたいというふうに思う方はこのビデオをシェアしてくれた方に連絡を必ず取ってください。Remember, if you simply felt 20% better, you would make more money. 思い出してください。もし今より 20% 健康だと感じることができれば 20% 多くの収入を得ることになります。If you simply build a couple teams and make extra money, that goes here as well.2、えー、つのチームを作ってそこから余剰のお金が得られるとしたらそのお金も、えー、自分の収入源になるわけです。And if you enroll people, you're going to make a percentage of what they make. そして、えー、チームに人を入れたときに彼らが作るお金の、えー、15%、10% という金額が自分の手元に入るわけです。So this has been Tom Painter. Thank you so much for watching. トム・ペインターでした。ご視聴いただきありがとうございます。And good luck. 頑張ってね。